ഭാരതത്തിലും കേരളത്തിലും ദൈവവചനത്തിന് ജനകീയ മുഖം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മൽഫാൻ അച്ഛന് മൽഫാൻ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴികളിൽ തമ്പുരാൻ നടത്തിയ വഴികൾ എത്ര നിഗൂഢമാണ് എന്നുള്ളത് ജെറമിയ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതി നമുക്ക് അച്ഛനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മൽപ്പാൻ അച്ഛ സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു കൈയടിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മൽപ്പാൻ അച്ഛൻ്റെ നാൽപ്പതോളം പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ താഴത്തെ കോൺഫറൻസ് കാണലുണ്ട് അഭിവന്ധ്യ കാർദിനാൾ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് സുഭാഷൻ വാണിയൻ പുരയ്ക്കൽ പിതാവ് മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഞാനത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ആഗ്രഹിച്ചതല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടതുമല്ല ഇത് എനിക്ക് തന്ന ഒരു അംഗീകാരത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി ദൈവവചനത്തിന് സീറോ മലബാർ സഭ നൽകുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായി കണക്കാക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ജീവിതം വചനത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി മാറ്റിവെച്ചൊരു ജീവിതമായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഒരുപാട് മരണ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ജീവിതം സൂചിപ്പിക്കുണ്ടായി കലൈന്താനിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒൻപത് മാസമായപ്പോൾ മലബാറിലേക്ക് കയറി അവിടെ വെച്ച് മലേറിയ പിടിച്ചു മറ്റു പല രോഗം ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു എനിക്ക് മലേറിയയുടെ അവശിഷ്ടമായി സ്പ്ലീൻ കട്ടിയായി പനിക്കണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ശോഷിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് കഠിന അധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ രോഗിയായിരുന്നു ഞാൻ മൂത്ത മകനുമാണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്കൂള് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അന്ന് മുതൽ റബ്ബർ വെട്ടാൻ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി പതിനാറ് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചു ഹൃദയം ശക്തമായി രോഗത്തിലായി മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായി പക്ഷെ ദൈവം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിച്ചു ഒരു വർഷം എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം വീട്ടിൽ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് സെമിനാരി പ്രവേശിക്കുന്നത് സെമിനാരി പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വിഹാരിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയണം നിന്നാറ സെമിനാരി എടുക്കാൻ പോകുന്നു കണ്ടില്ല ഒരു കോലം നീ പോയി ഒരു ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ടു വാ അന്ന് മേരിക്കുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ അറിയുന്ന അച്ഛൻ ഒരു കത്ത് നന്ന് വിട്ടു ഞാൻ ഈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കത്ത് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതി എനിക്ക് എഴുതി അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു ദിസ് ബോയ് ഹാസ് ഹാർട്ട് ഇൻ ലാർജ്മെൻറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ എനി റിലീജിയസ് ഫോർമേഷൻ വാട്സ് ഓവർ അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് വീക്കമുണ്ട് ഇവൻ യാതൊരു റിലീജിയസ് ഫോർമേഷനും അർഹനല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി തന്നു എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായപ്പോൾ വർഗിച്ചം കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ ഈ ഹാർട്ട് രോഗിയായ എന്നെയാണ് പിന്നീട് വള്ളവപ്പള്ളി പിതാവ് സ്വീകരിച്ചത് അതും സെമിനാരി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് തുടർന്ന് ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ തമ്പുരാൻ എന്നെ നടത്തി എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെയോ ഒന്നും അതാണ് തോന്നുന്നില്ല ഫിലോസഫി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കർമ്മലേരി സെമിനാരിലായിരുന്നു പഠിക്കാൻ തമ്പുരാൻ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നു എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ സ്കൂളിൽ ഇല്ലാതെ പോലെ ലോ മേടിക്കാനുള്ള കാശ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നാം വർഷം തിയോള ഫിലോസഫി ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അച്ഛനും ആൾക്കാർക്കോട് കൂടിയാണ് സഹായിച്ചത് ആ എന്നെയാണ് പിടിച്ച് റോമിന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് പിതാവിൻ്റെ ഒരു കത്ത് കിട്ടി ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനാണാവോ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അവധിക്കാലത്താണ് മിക്കവാറും സെമിനാരി ചേരണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ചെന്നപ്പോഴും എന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞു ആ ബ്രദറിനെ കണ്ട ആ പാടെ ക്ഷീണമാണല്ലോ പോയി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗതികേടിന് എന്താണ് ഈ തേർഡ് ഇയർ ഫിലോസഫി കഴിഞ്ഞിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ പോവുക പേടിച്ച് വിറച്ച് തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് കൂടെ ഇവിടെ തനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ലോ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പം യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ ആ തന്നെ റോമിന് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ തുടക്കം അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല രക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണെന്ന് മ
അത്ര തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ബൈലോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പഠിക്കുന്നു സാധിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ അറുപതോളം വർഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപാസന ഞാൻ സാധിച്ചതാണ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി എനിക്ക് രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജോലി പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹോളണ്ടുകാരൻ അച്ഛൻ യോപ്പ് എന്ന് പറയും മൈക്കിൾ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി സ്പീക്കിംഗ് എന്താ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ വായ കണ്ടില്ല എനിക്ക് വാ തുറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എൻ്റെ വാ മാക്സിമം ഒരു അരയും ചെയ്ത് തുറക്കുകയുള്ളൂ ജോയിൻറ്റ് മോശമാണ് നാവ് നീട്ടാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊക്കെ നാക്ക് നീട്ടുന്ന എനിക്ക് നാക്ക് നീട്ടാൻ പറ്റില്ല ഈ നാവ് നീട്ടാതെ വായ തുറക്കാതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നെക്കൊണ്ടാണ് സംവിധാൻ ഒരുപാട് സംസാരിപ്പിക്കുക വൺ തിങ് രണ്ടാമത്തത് എൻ്റെ മുഖ്യ തൊഴിൽ എഴുത്താണ് മുഖ്യ തൊഴിൽ എഴുത്താണ് ഞാൻ എഴുതിയാൽ അത് ഞാനും പിന്നെ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഗ്ലോറിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി ഇല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഒന്നും വായിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എഴുത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവം ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേര് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ അക്ഷരത്തിലാണ് ബോർഡിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരനെ എഴുതാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടവനെ വായില്ലാണ്ടായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച് തമ്പുരാൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വലിയ ഇടപെടലായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുക തമ്പുരാൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്ന അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ബൈബിൾ തെച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ടായി ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ബെൽജിയംകാരൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് ദല്ലാ പോത്തറി ഇഗ്നാസ് ദല്ലാ പോത്തറി എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം എന്നോട് എനിക്ക് ചോദിച്ചു മൈക്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് യുവർ ഫാദർ നത്തിങ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച് നിൻ്റെ അപ്പന് നീ പറയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം നീ എഴുതുന്നതും പറയുന്നു നിൻ്റെ നാല് ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ചുരുക്ക് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള തർജ്ജമുകളാണ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹ ഒരു നന്ദിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിത്രകഥ അവിടെ തന്നിരുന്നു അത് തോമാസ് ലിഹാഡേതാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച നാല് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നാല് പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന ബൈബിൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ തവജ് ചെയ്തതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ചേഞ്ച് ദ ട്രാക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ആവശ്യതയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതി സിസ്റ്റർ ഗ്ലോറിസ്റ്റിയാണ് അത് നിർജ്ജമ ചെയ്തത് രണ്ടാമ മറ്റ് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് തിരുനാളുകൾ എങ്ങനെ പെരുന്നാളുകളായി പോകുന്നു തിരുനാൾ എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകമാണ് മൂന്ന് അവസാനത്തേത് അബ്ബ പിതാവ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് എഴുതിയതാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിശദീകരണം ഇതാണ് നാല് പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിത്രകഥ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് മാർത്തോമാസ് ലിഹായെ കുറിച്ച് എഴുതിയതാണ് പുതിയ ഒരു പരമ്പരയായിട്ട് മൂന്ന് ചിത്രകഥ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് കോവാദി കർത്താവ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത്രോസിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത് മാർ വാലാഹ് മാർത്തോമാസ് ലിഹായെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തേത് യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏതായാലും തന്ന എല്ലാ അംഗീകാരത്തിനും നന്ദി തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാവരും ഈ വചനത്തോട് താല്പര്യമുണ്ടാകണം എന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് പിതാവ് ഒരിക്കലും കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് of the Siro Malabar Church confers on Rev. Dr. Michael Karimattam of the Arkaparki of Tellicheri the title of Malpan as per the direction, decision of the session 1 of the 30th Synod held in January 2022 in recognition of his exceptional excellence in biblical scholarship and in the imparting of christian message in the fields of catechesis and apologetics as tes- testimony of this act of the synod this document is issued under my seal and signature given from the major archiepiscopal curia at mount st thomas kakanad on the third day of july the feast of dukarana in the year 2022 myself and father vincent charvatur major archiepiscopal chancellor